Hi friends, welcome to Electrical and Electronics Engineering Tamil YouTube channel. In this video, we will talk about how to work with AC. How to work with AC is an alternating current supply. So, how to work with DC is how to work with DC. Now, we will talk about AC. So, AC is how to work with DC. So, AC is how to work with DC. So, how to work with AC is how to work with DC. So, how to work with DC is how to work with DC. So, how to work with DC is how to work with DC. That is how to work with DC. That is how to work with DC. That is how to work with DC. Lagging atau nol leading atau nol, mana supply yang anda perlu ikut pentingnya, just itu anda sign satu lada yang akan mempunyai kerana ini adalah satu faktor. So anda sign satu lada yang kerana ini adalah pentingnya, just itu anda alternating current yang anda perlu ikut. Mungkin mana satu term berarti ini pentingnya first visi yang anda frequency yang anda perlu ikut. Frequency atau unit yang anda perlu ikut hertz, ada ini nol formula pentingnya cycles per second. Orang second lada ini, nama input lada, betulnya number of oscillations yang anda perlu ikut, betulnya number of cycles anda sign satu lada cycles anda perlu ikut. Ada dah anda ingin saya ulangkan pentingnya frequency yang anda perlu ikut, define pentingnya anda perlu ikut. So circuit ini adalah mana lada. Jadi kan, alternating source itu, kita mahu ada kapasitor lagi kuritron. Okay, wah. So, sekarang ni, anda yang ada kerana porta kapasitor orang DC ingat video ni, anda pati ni, na, ini video ni, anda mungkin kau clear apa yang. Ada banding ini orang analogi kita, nama solumbo tu, ini banding easy understand agam apa yang kita dah terinci kongga. So, first banding, orang DC kuritron, nama consider pernah apa yang, ini agun pati na, ini kapasitor ini charge agi terikum. Ini kapasitor ini, ini DC voltage itu equal agak orang orang ikut, ini agun pati na, current ini flow agi terikum, current flow agi flow agi charge ini, ini agun pati na, ini kapasitor lapis store agi terikum. Ini adalah banding DC lola bishiam. So, kapasitor ini apa banding Input voltage ke E kula charge agu do, apu mande capacitor nu open circuit ayrom. An da time la capacitor la flow kure current nu zero ayrom. Idu mande DC la, oke wa. Ipan ama AC kudu tu ni enna nada kompetin pati na AC nala oru mukim mana factor enna pati na frequency jolir factor odu. Inor factor enna pati na capacitor size. Capacitor size na varun la capacitance oda value wada de C. Ipan ama farad la define monol ya. So an da capacitance oda value mande higher arka, low arka. Idal na porutu mande nama ke inda marian na Charging, discharging, anda nak kumpul mending kereta terinci kongga. Ada pertama anda current flow kereta iru kumpul mending kereta terinci kongga. So, ni adalah mula mula orang bishie mana solo pernah mending pati. Naa, ini wave form macam ni, anda explain mana orang. Okey, so ini wave form anda beri kerja mending pati. Naa, first itu anda ini ada kerja mending. Naa, sine side lah, kerja zero anda start lagi sine side lah. Orang cycle mana explain mana. Orang cycle ni rapoh anda, nama basic lah, nama kita ini 50 hertz ini, nama frequency soli ada pun, correcta. So, apabila orang cycle nampak diri, so itu anda ingin pati ingat voltage. So itu pati ingat V max, apabila suruh orang top point positive maximum. Ini anda kira lakukan pati ingat negative maximum, apabila suruh orang. So ini pati ingat zero, ingat ninety, one eighty, ada tinggal pati ingat three sixty. Okay, wah. So ini anda ingin pati ingat ini adalah angle omega t, apabila suruh orang voltage current. So ini tabulation pati ingat ada isi orang untuk beri orang. So first anda ingin lakukan pati ingat omega t, anda zero orang, angle anda zero orang. Okay, wah. Zero orang, mana ingin lakukan pati ingat voltage anda zero orang. Enak Voltage zero lada start agud. Voltage zero arku bodo kapasitor lala current tepir kun patinge na positive arku. Madah tu nde voltage zero arku bodo current positive arku na ina tu na current leads the voltage opening kerja terinci kongga. Ina kapasitor porta matla AC AC nali nama kudu phase angling kerja berum. DC porta matla patinge na power factor kerja dekade ayat power factor nde one. Madah tu nde phase angle zero na. But Inda AC yang pertama matlamnya, nama kita kapasitor, adat itu sendiri, nama kita power factor kita rumah mukjy mana isyam. So face angle kita sendiri rumah rumah mukjy mana isyam, ada ni inwal bawa orang dingkar kita terinci kongga. So kapasitor pertama hari kita face ada kerana orang orang jirikan basic la current itu sendiri voltage, sendiri lead penuh orang dingkar kita terinci kongga. Ini sendiri orang pure kapasitor ada sendiri abdi ini solna. Inda current itu sendiri voltage yang 90 degree sendiri lead penuh orang dingkar kita terinci kongga. So pada voltage yang kita kurit itu, so Ini zero lalu ni start agam, ini nama nama maximum arka, ini max arka, positif arka. Adit tu, ini enggak pohon pati, ini ini sinus arka lewe, ini naga nama vary arka itu pohon. Zero lalu ni positif no keep increase arka itu pohon, correcta? Increase arka itu pohon itu erke, over level ke mana pati, ini adu ni peak achieve pon itu. Peak value nama maximum value, anda value achieve pon orang ni ini nak kerja pati, ini anda erat telah matu, ini ada satu voltage ini kunci nayar anda constant arka, rombo minute time constant arka. Constant ayer itu, adik kapurah untuk positive value decrease lagi zero korum. So, ini yang penting. Nah, ini untuk satu positive wave form sine side lah. Zero orang ini positive value increase lagi, kunci constant ayer itu, adik kapurah decrease lagi zero korum. So, ini ini nada kemudian nada kemudian penting. Nah, ini zero orang kemudian I max untuk positive arke. Ini 19 rasa ini orang maximum peak, correcta. So, peak kau ni 90 degree lah kerak itu. Okay, wah. Ini 90 degree orang kemudian voltage positive arke, voltage ini maximum arke, current untuk zero arke. Apa ini? Nah, ini ni ni teri dapat ini penting. Nah, saya sone. Ini ada dalam peak achieve pun, itu kunci nara untuk constant arke pun sone. Constant arke itu cina, anda ada dalam satu DC madri ada untuk act aku. So, ada itu untuk direct current. Anggup untuk alternating arke. Constant nara DC arke pun. DC apa itu? Maksudnya, nama capacitor untuk na open circuit act aku. Open circuit na ini arke na current untuk na flow ah halah abdi nartom. So, ada itu untuk ini mean. Ini adalah kunci constant arkmen. Nah, current itu drops to zero. 
இப்போ புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் நான் சொல்கிறது ஸோ அதனால தான் நான் என்ன சொல்லுன்னா இங்கே ஏசி பற்றி நான் சொல்லிகிட்டு இருக்கும்போது டிசியோட அனாலஜியும் உள்ளே வருது கரெக்டாக ஸோ அதனால தான் சொன்னேன் அந்த வீடியோ வந்து கிளியராக பார்த்துட்டு வந்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ வந்து கிளீனாக ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் ஆகும்போது ஜீரோ ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் இது டிகிரிஸ் ஆகி ஜீரோ போகுது இது ஜி டிகிரிஸ் ஆகி ஜீரோ போகும்போது எங்கே போகுது பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் வந்து நெகட்டிவ் போயிடுது இந்த இடத்துல தான் முக்கியமான ஒரு பார்ட் வந்து நடக்குது என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கெப்பாசிட்டி வந்து டிஸ்சார்ஜ் ஆகுது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ அல்டர்னேட்டிங் கரு கரண்ட்டை பொறுத்த மட்டும் இல்லை கெப்பாசிட்டி வந்து அல்டர்னேட்டிவாக டிசார்ஜும் ஆகும் அதே நேரத்தில் டிஸ்சார்ஜும் ஆகும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க எப்போ சார்ஜ் ஆகும் எப்போ டிசார்ஜ் ஆகும்னா அதை தான் நான் வேணாலும் சொல்லிட்டு இருந்தேன் இந்த பாசிட்டிவ் சைக்கிளில் சார்ஜ் ஆகும் இந்த நெகட்டிவ் சைக்கிள் முடிகிற வரைக்கும் என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்சார்ஜ் ஆகும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ வந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிசியில் கெப்பாசிட்டர் நம்ம கனெக்ட் பண்ணும்போது டிசி வந்து இன்புட்டில் கெப்பாசிட்டர் வாங்கிச்சு அப்படின்னா அது என்ன பண்ணால் ஜஸ்ட் சார்ஜ் தான் பண்ணும் டிஸ்சார்ஜ் ஆகாது ஏன்னா அது வந்து டேரக்ட் கரண்ட் ஒரே டேரக்ஷன் மட்டும் தான் கரண்ட் ஃப்ளோ இருக்கும் ஸோ சார்ஜ் ஆகும் சார்ஜ் ஆகி ஓப்பன் சர்க்கிட் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த சார்ஜ் ஆன கெப்பாசிட்டர் நம்ம எடுத்து இன்னொரு ரெசிஸ்டிவ் லோட்லேயோ அல்லது எல்இடியில் கனெக்ட் பண்ணால் அதை நம்ம டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம் பட் இந்த ஏசியை பொறுத்த மட்டும் நமக்கு லோடு இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை லோடு இல்லாமலேயே கெப்பாசிட்டர் ஆல்டர்னேட்டிவாகவே சார்ஜ் ஆகி டிஸ்சார்ஜ் ஆகிட்டு தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க எப்போ சார்ஜ் ஆகுதுன்னா பாசிட்டிவ் சைக்கிளில் சார்ஜ் ஆகுது நெகட்டிவ் சைக்கிளில் டிஸ்சார்ஜ் ஆகுது இந்த பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் சைக்கிள் முடிஞ்சோடனே ஒரு சைக்கிள் முடிஞ்சதாக அர்த்தம் ஒரு ஃபிஃப்டி ஹர்ட்ஸ் ஃப்ரீக்வன்சி இந்த த்ரீ சிக்ஸ்டியில் தான் இந்த வோல்டேஜ் வந்து ஜீரோ ஆகுது இந்த த்ரீ சிக்ஸ்டியில் வோல்டேஜ் ஜீரோ ஆயிடுச்சுனா அப்போ கரண்ட் மறுபடியும் மேக்ஸிமம் லெவலுக்கு போயிடும் இங்கே இருக்கிற மேக்ஸிமம் மாதிரி அங்கே மேக்ஸிமம் ஆகிடும் இங்கே வோல்டேஜ் ஜீரோ ஆகிற மாதிரி அங்கே ஜீரோ ஆகிடும் ஸோ வோல்டேஜ் ஜீரோ ஆகும்போது இந்த இடத்துல நெகட்டிவ் ஆகுது கரெக்டாக அதுக்கப்புறம் என்னாகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் சைக்கிள் நெகட்டிவ் மேக்ஸிமம் தாண்டி ஜீரோ வந்துடுச்சு அப்படின்னாலே அதுக்கப்புறம் மறுபடி கரண்ட் வந்து சார்ஜ் ஆக ஆரம்பிக்குது மறுபடி கரண்ட் ஃப்ளோ ஆரம்பிக்கு அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இங்கே சார்ஜ் ஆகுது அடுத்து டிஸ்சார்ஜ் ஆகுது மறுபடி சார்ஜ் ஆக ஆரம்பிக்கு இப்படி சார்ஜிங் டிஸ்சார்ஜிங் சார்ஜிங் டிஸ்சார்ஜிங்னு இது வந்து போய்கிட்டே இருக்கும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இதுதான் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கெப்பாசிட்டி வந்து ஏசியில் வந்து ஒர்க் ஆகக்கூடிய ஒரு ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ ஃப்ரீக்குவன்சினா என்னென்னு நான் சொல்லிட்டேன் ஒரு சைக்கிளுக்கு ஐம்பது ஆசிலேஷன் நடக்கும் ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஒரு சைக்கிள் ஓகேவா இதே மாதிரி ஐம்பது சைக்கிள் நடக்கும் ஒரே செகண்டில் ஸோ அதுதான் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபிஃப்டி ஹர்ட்ஸ் ஃப்ரீக்குவன்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்மளோட நாட்டில் நம்ம இந்தியாவில் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி ஹர்ட்ஸ் தான் எல்லாமே ஸ்டாண்டர்டு பட் யூஎஸ்லாம் போனீங்கன்னா சிக்ஸ்டி ஹர்ட்ஸ் தான் ஸ்டாண்டர்ட் இதுக்கு ஒரு ரீ ரீசன் இருக்குது என்ன ரீசன் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா அவங்கெல்லாம் வந்து கோல்டு கண்ட்ரிஸ் அவங்களுக்கு வந்து டெம்பரேச்சர் எல்லாமே வந்து கூலாக இருக்கும் ஸோ அதனால் அவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் கரண்ட் ஃப்ளோலாம் அதிகமாக வேணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் ட்ரான்ஸ்மிஷன்லாம் நிறைய நடக்கணும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் டெம்பரேச்சர் அதிகமாக வேணும் ஏன்னா நமக்கு தெரியும் ரெசிஸ்டன்ஸ் எல்லாமே மோஸ்ட்லி டெம்பரேச்சர் டிபெண்டண்ட்டாக இருக்கும் டெம்பரேச்சரை பொறுத்தும் அதோட வேல்யூ மாறக்கூடிய சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஹீட் அதிகமாக இருந்தால் தான் கண்டக்ஷன் அதிகமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சிக்ஸ்டி கர்ட்ஸ் ரேஞ்சில் வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க நாம் வந்து ஃபிஃப்டி கர்ட்ஸ் தான் பட் நம்ம அவ்வளோ தூரம் போக வேண்டாம் வச்சு சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக சொன்னேன் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த டேப்லெட்ஸ் நான் பார்த்தேன்னா உங்களுக்கு வந்து க்ளீன் அந்த வேஃபாம் வந்து புரிஞ்சிருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்புகிறேன் ஸோ அடுத்ததான் வாங்க கெப்பாசிட்டிவ் ரியாக்டன்ஸ் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் பற்றி சொல்கிறேன் ஸோ நார்மலாக நமக்கு வந்து தெரிஞ்ச விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி வந்து நமக்கு நல்லாவே தெரிஞ்ச விஷயம் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி விச் அப்போஸ் இஸ் த கரண்ட் ஃப்ளோ ஒரு கரண்ட் ஃப்ளோ அப்போஸ் பண்ணக்கூடிய ப்ராப்பர்ட்டி தான் என்னென்னு சொல்லணும் பார்த்தீங்கன்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த ரெசிஸ்டன்ஸுங்கிற பேர் எங்கே வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி வந்து டிசி நெட்ஒர்க்ஸில் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இதே ஏசி நெட்ஒர்க்ஸ் அப்படின்னு வந்துச்சுனாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக இண்டக்டர் அண்ட் கெப்பாசிட்டர் வந்துருச்சுனாலே நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுவோம் பார்த்தீங்கன்னா ரியாக்டன்ஸ் அப்படிங்கிற வேர்டு வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் ரெசிஸ்டருக்கு நம்ம ரெசிஸ்டன்ஸ் தான் சொல்லுவோம் பட் இண்டக்டர் அண்ட் கெப்பாசிட்டர் இருந்தாலே ரியாக்டன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு
1 by very high value அல்லது 1 by infinity 0 which implies that at frequency at very high frequency x is equal to 0 x is 0 வாருந்தாலே capacitor acts as a short circuit for high frequency இதுதான் வந்து பாதிக்கு நான் இந்த வீடிய வட முக்கியமான conclusion கருதா தெரிஞ்சுக்கோங்க இதில் i பாதிக்கு நான் maximum value போய்டும் so i maximum ஐட்சின் என்னத்தும் பெரிய magnitude of current வந்து capacitor flow வாதின் அடுத்தும் so அப்பு capacitor வந்து access a short circuit for very high frequency அப்படிங்கரதா தெரிந்துக்கொங்க இந்த வீடியவு simple நான் conclude பணி முடிக்கினும் அப்படினா DC networkல frequency 0 DC நாளை frequency கடையது அப்படினா at very low frequency or maybe in DC network capacitor access a open circuit in AC at very high frequency the capacitor access a short circuit அப்படிங்கரதா தெரிந்துக்கொங்க so இதுதான் வந்து இந்த வீடியவுல முக்கியமான ஒரு பார்ட்டா இருக்கும் முக்கியமான ஒரு conclusion வந்திருக்கும் கரதா தெரிந்துக்கொங்க இதலதா doubts இந்த கமிச்சில் லியுப் பண்ணுங்க உங்கள் வேறன்னமார் இனை வீடியும் சொல்லுங்க கமிச்சில் சொல்லிட்டேருங்க friends எல்லக்கு share பண்ணுங்க WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram எல்லாதிரு share பண்ணுங்க எல்லார்க்கு சொல்லிக் குடுங்க நாலைக்கு இதே மாறி நல்லவு விடியில் உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவிடை see you guys take care bye stay home stay safe cheers and thank you for watching